Сәлем өтістер мұқшылар. Бүгінгі тақырымыз параграф 32 жылылық сөйлену. Hello everyone. Today we are going to talk about thermal radiation. So, let's find out what is our purpose. Біздің сабақтың мақсаты неге білейік? Сабақтың мақсаты жылылық сөйле шығару энергиясының температураға тәуелділігін анықтау. The purpose of the lesson is to describe the temperature dependence of the thermal radiation energy. Осы сабақтан кейін сіздер неліктен адамдар жазда ашық кейім кейітін түсіндіре аласыздар. Және де осы сабақтан кейін абсолют қара дене оғымын түсінесіздер. Есептер шығаруда формуларды қолдана аласыздар. Жақсы. Жылылық сәулелену. Сау, сәуле шығару үшін оған энергия берілі қажет. Энергия алған зат атымдары жылдам қозғала бастайды. Және де осы атымдардың сұртын айналы жүрген электрондар да үлкен жылдамдыққа ей болды. Соның нәтижесінде электрондар атымдарын тастап кетіп, атымдар оң иондарға айналады да қозған күйге түседі. Осы нәтижесінде дене қызып, өзінен сөйле шаша бастайды. Барлық қыздырылған денелер жылылық сәулелену көзі болып табылады. Сонда қызған денелердің сәулеленуі дегеніміз жылылық сәулелену. So, what is thermal radiation? Thermal radiation is radiation of heated bodies. Radiation of heated bodies. All heated bodies are a source of thermal radiation. In these pictures right here, we can see easily that heated things, heated things emit thermal energy. Yani, Kazarlandinler, Zulok. Uh, Энергия, яғни жылу бөлетін көре аламыз. So, when temperature of these things increased, they emit thermal energy and get red or brighter. Яғни қыздырылған денелер, мысалы, мұна сүретке қарайдың болсақ, қыздырылған денелер, олардың біз қызарғанын байқаймыз, және немесе олан да үлкен температуруға ие болған жерлері, өте жарық бола бастаған байқаймыз. Сонда жылылық сәулелену температураға тәуелді болады деген сөз. So, in this lesson, we will need some terms. Thermal energy and thermal radiation. Жылылық энергия, жылылық сәулелену. Absolutely black body. Absolute қара дене. Стефан Болтсман Лоу. Стефан Болтсман Заңы. Стефан Болтсман Констант. Стефан Болтсман Тұрақтысы. Пирометр. Пирометр. Және тағысты. Енді кезекте Абсолют қара дене оғымына тұқтауайық. Абсолют Блэк Боди. Абсолют қара дене дегеніміз жылылық толқындар жиілігінің барлық диапазонында сәуленетін және сәулені жұтатын денен айтамыз. An absolute black body is a body that radiates and absorbs 100% of the heat in the entire frequency range. Entire frequency range деген барлық жиіліктегі көрінетін жарық деген барлық жиліктегі диапазон деген білдір. Біз білеміз, ақ жарық ол жеті түрлі түске бөлген. Көрі отырғанымыздай. Осы ақ жарықты толықтай жұтатын, немесе жеті түрлі түсті толықтай жұтатын, немесе сондай жарықта сәулелендіретін нәрсені біз абсолют қара дене деп айталамыз. Мысалы, мұна фонариктен түскен жарық Қалта шамынан түскен жарық 
100% мына қара денеге сіңіп кетті. Яғни мына қара дене абсолют қара дене деп санауға болады. Абсолют қара дененің моделі ретінде кішкентай тесігі бар іші күйімен боялған шарды алуға болады. Бұл шардың ішіне сәуле түскеннен бастап, сәуленің қайтып шығуына мүмкіндік бермейтіндігін байқаймыз. Сәуле сын ұзаңы бойынша жан жаққа сынады да, шағылады да, ол қайтадан мұна жарық кірді тұрған тесіне шыға алмай қылады. Соның нәтижесінде бұл бізде концептуал black body, яғни қара дененің моделі болып табылады. So, let's find out how looks like this absolute black body. Let's look at this video. What is black body? Привет! Вы на канале Потому что Гладиолус. Помните детскую страшилку в темной-темной ночью, в темно-притемной комнате? А вы никогда не задавались вопросом, что может быть темнее ночи? Да и вообще темнее всего на свете. Из естественных природных материалов самым черным является обыкновенный уголь, который поглощает до 96% видимого излучения света. Но ученые пошли еще дальше. Ученые предполагают, что материал найдет применение в космической индустрии и военной промышленности. Например, такое покрытие можно использовать для самолетов типа стелс, для калибровки телескопов и инфракрасных сканеров, в камерах, сенсорах, научном оборудовании и даже для создания эстетического эффекта в дорогих предметах роскоши, считают изобретатели. Вантаблэк эффективно поглощает электромагнитное излучение не только в видимом диапазоне, но также в ультрафиолете и инфракрасном. Пока что о новом материале нет подробной информации, то 